ഇന്ന് ഞാനൊരു ബേസിക് വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇതുവരെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്ക് പോലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ തരം കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് അതായത് കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അരിപ്പയാകുമ്പോൾ ഒരു തവണ അരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ സാധാരണ അരിപ്പയിലാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ടീൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒന്ന് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുത്താലും മതി സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഓവറായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് അത് കേടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിവശത്ത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അര കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പഞ്ചസാര നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് അതായത് മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ മിക്സ് ആവണം എവിടെയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫുള്ളായിട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ വിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവിൽ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ആകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ചിലും എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ തിക്നസ് കുറച്ച് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേക
നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയ